শিক্ষক প্রিয় ছাত্র ছাত্রী আশা করি তোমরা সবাই সুস্থ আছো এবং ভালো আছো আমরা জুম অনলাইন লাইভ ক্লাসে তোমাদের স্বাগত জানাচ্ছি আজকে আমাদের আলোচনার বিষয় জটিল ডায়ালিকটিক ধ্রুবক এবং ডায়ালিকটিক ক্ষয় ঠিক আছে জটিল ডায়ালিকটিক ধ্রুবক এবং ডায়ালিকটিক হয় যে শেয়া কি আমাকে শুনতে পাচ্ছ তোমরা কি আমার কথা শুনতে পাচ্ছ কেউ ध्रुवक डायधारण পরীক্ষায় যেটা প্রশ্ন আকারে আছে যে একটি পরাবৈদ্যুতিক মাধ্যমে শক্তির অপচয় সাইন ডেল্টা এর সমানুপাতিক এখানে ডেল্টা হচ্ছে অপচয় কোন এ ধরনের একটা প্রশ্ন থাকে তো আমরা একটু আলোচনায় আসতে চাই কি কোনো ডায়ালিকটিককে একটি পরিবর্তনশীল বৈদ্যুতিক ক্ষেত্রের মধ্যে যদি স্থাপন করা যায় পরিবর্তনশীল বৈদ্যুতিক ক্ষেত্র মানে কি তাহলে এখানে নিশ্চয়ই পরিবর্তনশীল বিদ্যুৎ প্রবাহের উপস্থিতি আছে ঠিক আছে তাহলে পরিবর্তনশীল বৈদ্যুতিক ক্ষেত্রে স্থাপন করলে পোলারাইজেশন যে পরিমাণটা বা পোলারাইজেশনের মান সেটি আবার পর্যায়ক্রমিকভাবে পরিবর্তিত হয় কারণ হল আমাদের পরিবর্তনশীল বৈদ্যুতিক ক্ষেত্র মানেই হচ্ছে পরিবর্তনশীল অর্থাৎ পরিবর্তী বৈদ্যুতিক প্রবাহ পরিবর্তী বৈদ্যুৎ বিদ্যুৎ প্রবাহ মানে হচ্ছে এসি তো এসি প্রবাহের মান যেহেতু কি হয় পরিবর্তন হয় সময়ের সাথে সাথে তাই না সেজন্য এখানে পোলারাইজেশনের পরিমাণও পর্যায়ক্রমিকভাবেই পরিবর্তিত হয় তো এরূপ ক্ষেত্রে এরূপ ক্ষেত্রে মানে এই ধরনের একটি ক্ষেত্রে বৈদ্যুতিক সরণ বি একইভাবেই পরিবর্তিত হয় অর্থাৎ পোলারাইজেশন যেভাবে বৈদ্যুতিক ক্ষেত্রের সাথে পরিবর্তিত হয় ঠিক একইভাবে কি বৈদ্যুতিক সরণ সেটিও পরিবর্তিত হয় তাহলে পোলারাইজেশন যদি পি হয় এবং সরণ ডি হয় তৈরি ক্ষেত্র ই এর সাপেক্ষে তাহলে কি থাকবে এরা পশ্চাদ্দশায় থাকবে তার মানে কি পোলারাইজেশন এবং বৈদ্যুতিক সরণ ডি এটা তৈরি ক্ষেত্র ই এর পশ্চাদ্দশায় থাকার অর্থ হচ্ছে আগে তোমাকে বৈদ্যুতিক ক্ষেত্র প্রয়োগ করতে হবে তাহলে বৈদ্যুতিক ক্ষেত্র প্রয়োগ করলেই তারপরে সেখানে পোলারাইজেশন শুরু হবে তাহলে বৈদ্যুতিক ক্ষেত্রের কি তুমি যদি গ্রাফ আঁকাও তাহলে দেখা যাবে বৈদ্যুতিক ক্ষেত্র আগেই শুরু হয়ে গেছে কিন্তু পোলারাইজেশন এবং বৈদ্যুতিক সরণ এটা পরে থেকে শুরু হচ্ছে এই জন্য বলা হচ্ছে যে দশা যদি কল্পনা করি এদের মধ্যে 
তাহলে এদের দশা পার্থক্য থাকে এবং তড়িৎ ক্ষেত্র ই এর সাপেক্ষে পোলারাইজেশন এবং সেই সাথে সাথে বৈদ্যুতিক স্মরণ এরা পশ্চাৎ দশায় থাকবে তাহলে একটি পরিবর্তনশীল বৈদ্যুতিক ক্ষেত্রের ক্ষেত্রে আমরা কি লিখতে পারি বৈদ্যুতিক ক্ষেত্র ই ইজ ইকাল টু ই নট পলস ওমেগাটি ঠিক যেমন আমরা এটা তোমরা ইয়েতে ক্লাস সরি সেকেন্ড ইয়ারে তড়িৎ এবং চুম্বক বিদ্যায় পড়ে আসছো যে পরিবর্তনশীল বা এসি এর তড়িৎ ক্ষেত্র বা ভোল্টেজ কারেন্ট এগুলোর মানকে আমরা কি করব যেহেতু পরিবর্তনশীল সেজন্য এটাকে আমরা কোসাইন ফাংশন দ্বারা অথবা সাইন ফাংশন দ্বারাও প্রকাশ করতে পারি তাহলে আমরা এখানে তড়িৎ ক্ষেত্রকে ই ইজ ইকাল টু ই নট পজমেগাটি অর্থাৎ পরিবর্তনশীল একটি বৈদ্যুতিক ক্ষেত্র বিবেচনা করে নিলাম তাহলে স্মরণ ডি অর্থাৎ বৈদ্যুতিক চার্জের স্মরণ ডি ইজ ইকাল টু কত হবে যেহেতু ই এর সাপেক্ষে বৈদ্যুতিক স্মরণ আমরা আগেই বললাম যে কি করে পশ্চাৎ দশায় থাকে তাহলে ডি হবে ডি নট পজ উমেগাটি মাইনাস ডেল্টা অর্থাৎ ডেল্টা পরিমাণ আদি দশা পনে সে কি করবে পশ্চাৎ দশায় থাকবে ঠিক আছে এখানে একটি বিষয় এগুলো স্মরণ করানো যাক তোমাদের ই হচ্ছে টি সময়ে যে কোনো সময়ে তড়িৎ ক্ষেত্রের মান আর ই নট হচ্ছে কি সর্বোচ্চ ওই তড়িৎ ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ মান ঠিক একই রকম ডি হচ্ছে টি সময়ে বৈদ্যুতিক স্মরণের মান এবং ডি নট হচ্ছে কি বৈদ্যুতিক স্মরণের সর্বোচ্চ মান ঠিক আছে শীর্ষ মান যেটাকে আমরা বলে থাকি তাহলে এই রাশিমালাটিকে একটু আমরা যদি ভেঙে ফেলি কস এ মাইনাস জি এই ফর্মেট অনুযায়ী ফর্মুলা অনুযায়ী তাহলে ডি নট কস ওমেগাটি কস ডেল প্লাস সাইন ওমেগাটি সাইন ডেল ঠিক আছে ডি নটকে দুটোর সাথেই দিয়ে দাও গুণ করে ডি নট কস ওমেগাটি কস ডেলটা প্লাস ডি নট সাইন ওমেগাটি সাইন ডেলটা ডি নট কস ওমেগাটি সরি কস ডেলটা কস ওমেগাটি প্লাস ডি নট সাইন ডেল সাইন ওমেগাটি ইকুয়াল টু আমরা কত লিখছি ডি ওয়ান কস ওমেগাটি তাহলে অফকোর্স আমরা এখানে যে কাজটি করেছি সেটি হচ্ছে এই যে এখানে আমরা বলেই দিচ্ছি যে ডি নট কস ওমে কস ডেলটা এবং ডি নট সাইন ডেলটা এর মান ডি ওয়ান এবং ডি টু ধরে নেওয়া হয়েছে নিচে আমরা বলছি সেটা ডি ওয়ান ইজ ইকাল টু কস ডি ডি ওয়ান ইজ ইকাল টু ডি নট কস ডেলটা এবং ডি টু ইজ ইকাল টু ডি নট সাইন ডেলটা ঠিক আছে এখন এটাকে আমরা তাহলে এটা মূল সমীকরণ রইল এক নম্বর সমীকরণ এটাতে আমাদের ফেরত আসতে হবে আবারও এটাকে আমরা দুই নম্বর এবং এটাকে তিন নম্বর সমীকরণ নামকরণ করে রাখলাম বেশিরভাগ ডায়ালেকটিকের ক্ষেত্রে ডি নট এবং ই নটের ডি নট ই নটের সমানুপাতিক হয় এটাই স্বাভাবিক তোমার বৈদ্যুতিক ক্ষেত্র প্রয়োগ করলে তারপরেই তো বৈদ্যুতিক স্মরণ হবে এবং বৈদ্যুতিক ক্ষেত্র তুমি যত পরিমাণ প্রয়োগ করবা বৈদ্যুতিক স্মরণের পরিমাণটাও তত বেশি হবে এই জন্য ডি নট ই নটের সমানুপাতিক হয় তবে ডি নট আর ই নটের যে অনুপাত এটি সাধারণত কম্পাঙ্ক নির্ভরশীল কারণ কি আমরা কি নিয়েছি পরিবর্তনশীল একটি ক্ষেত্র নিয়েছি তাহলে পরিবর্তনশীল ক্ষেত্র সৃষ্টি হয় কিভাবে এসি বা অল্টারনেটিং কারেন্টের কারণে বা প্রবাহের কারণে বা ভোল্টেজের কারণে ঠিক আছে তাহলে এটা অবশ্যই কি হবে এসি মানেই হচ্ছে কম্পাঙ্ক নির্ভর তাহলে কম্পাঙ্ক নির্ভর রাশিমালা হবে এটা ঠিক আছে এই এই অবস্থা ব্যাখ্যার জন্য আমাদের কি করব করতে হবে আমরা কম্পাঙ্ক নির্ভর দুইটে ডায়ালেকটিক ধ্রুব বিবেচনা করব কম্পাঙ্ক নির্ভর দুটি ডায়ালেকটিক ধ্রুবক বিবেচনা করি কি কি সেটি 
ख्याल करो कम्पांग निर्भर डायलिक्टिक दुर्ग एर आगे क्योंकि कम्पांग निर्भरशीलता विहीन अर्थात स्थिर चरित क्षेत्र डायलिक्टिक ध्रुवक विषय आलोचना कर मैक्रोस्कोपिक बर्णन क्षेत्र कम्पांग निर्भर बर्णन कम्पांग निर्भर दो डायलिक्टिक ध्रुवक की धरसीन डट जेटा उमेगार ऊपर निर्भरशील मान ही हम कम्पांग निर्भरशील ठीक है इज इक्ल टू कत डि वन ब समीकरण देखे पासी डि नट सैन डेल्टा बनट पेल देखो ख्याल समीकरण चार अर्थात समीकरण एवं पांच ध्रुवक दूटी के निम्न एक जटिल डायलिक्टिक ध्रुवक माध्यम प्रकाश करा जाए के अर्थात एफसाइलन वन प्राइम एफसाइलन डबल प्राइम ठीक है ये कि भावे प्रकाश करती एफसाइलन स्टार एट एफसाइलन स्टार इज इक्ल टू एफसाइलन प्राइम माइनस आई एफसाइलन डबल प्राइम कीसर जो जटिल डायलिक्टिक ध्रुवक माध्यम प्रकाश करा जाए कि चले आस जटिल राशि चले आसा डी के विवेचना कर नहीं स्टार इनट इटू दि पर आई ओमेगा ठीक है एन चार पांच ये दुई नम्बर समीकरण चार एवं पांच इटा के जी की कर चार पांच भाग चार करी की है डिनट सैन एट डिनट सैन डेल्टा बनट और यटार माना इनट ऊपर उठे गल डिनट कस डेल्टा नीचे चले आसल ठीक है तेल इनट इनट कैंसल हो जाए डिनट डिनट कैंसल हो जाए क सैन डेल्टा बस डेल्टा इजिकल टू हे टैन डेल्टा देखो ख्याल कर एक डायलिटर मध्य ताप रूपे जो शक्ति व्यय है एफसाइलन डबल डटर समानुपातिक शक्ति ताप रूपे किसने जो सृष्टि है से व्यय हो जाए अर्थात बोलते पर नष्ट हो जाए डायलिटिक मध्य व्यवहार कर डायलिटिक धारक मध्य व्यवहार कर आई समान की जानी डी किऊ डी डिटी अफ किऊ कि चार तैना आई जिकल टू किऊ बी और क्षुद्र परिवर्तन क्षेत्र मेंवर्तनशील राशि जेहेतु ये अतए आई जिकल टू है कि डी डिटी अफ किऊ ये एक ख्याल रखी डि आई जिकल टू डी डिटी अफ किऊ जेखने किऊ हल धारक प्लेटर ऊपर एकक क्षेत्र भले चार्जर परिमाण अर्थात एक क्षेत्र भले चार्जर परिमाण मान कि चार्जर तलमिक घन ठीक है डायलिटिकर क्षेत्र जो मैक्रोस्कोपिक स्थूल वैशिष्ट वर्णना व्याख्या कर राशिमेला डि इज इक्ल टू फोर पाइव दस ए बसाजिकल टू समीकरण नय दस होते 
আসলে দশের মান নিয়ে নয় বসিয়ে দিচ্ছি আই ইজ ইকাল টু ডি ডিটি অফ ডি বাই ফোর পাই ফোর পাই বের হয়ে আসলো আসলে হবে কত ডি ডিটি অফ ডি ডি এর একটা মান আমরা আগেই বিবেচনা করে এসেছিলাম খেয়াল করে দেখি আমরা ডি ইজ ইকাল টু কত ছিল ডি ইজ ইকাল টু এই যে এই রাশিমালাটি শেষ অব্দি এসেছিল যে ডি ওয়ান কজ উমেগাটি প্লাস ডি টু সাইন উমেগাটি ঠিক আছে তাহলে এখানে যদি আমরা এই মানটি বসিয়ে দিই ওয়ান বাই ফোর পাই বাইরে চলে আসলো ডি ডি টি অফ ডি ওয়ান কজ উমেগাটি প্লাস ডি টু সাইন উমেগা টি ঠিক আছে ইকুয়াল টু কত হচ্ছে দেখো ওয়ান বাই ফোর পাই এখানে ডি ওয়ান রইল কজ উমেগাটিকে ডিফারেন্সিয়েট করলে হবে কত মাইনাস সাইন উমেগাটি আর উমেগা টি যেহেতু টি সাপেক্ষে ডিফারেন্সিয়েট করছি অতএব উমেগা টি এটি ডিফারেন্সিয়েট করলে কি হবে উমেগাটা বের হয়ে আসবে তাহলে মাইনাস উমেগা ডি ওয়ান সাইন উমেগা টি একইভাবে এখানে হবে কি যেহেতু এটা সাইন সাইনকে সাইন উমেগা টি সাইন উমেগা টিকে ডিফারেন্সিয়েট করলে হবে কি কজ উমেগা টি আর উমেগা টি থেকে আসবে কত উমেগা বের হয়ে আসবে ডিফারেন্সিয়েট করলে তাহলে উমেগা ডি টু কজ উমেগা টি বা আই ইজিক্যাল টু উমেগাকে বের করে নিয়ে আসলা উমেগা বাই ফোর পাই মাইনাস ডি ওয়ান সাইন উমেগা টি প্লাস ডি টু কজ উমেগা টি ঠিক আছে এরপরে দেখো খেয়াল করে ডায়ালেকটিকের প্রতি একক আয়তনে প্রতি সেকেন্ডের শক্তির ক্ষয় প্রতি সেকেন্ডের শক্তির ক্ষয় মানে কি এটা আসলে শক্তি ক্ষয়ের হার তাই না শক্তি ক্ষয়ের হার ডাব্লিউ ইজ ইকাল টু ওয়ান বাই টি জিরো ইন্টিগ্রেশন জিরো টু টি আই ই ডিটি এর ব্যাখ্যাটা আমরা আসছি নিচে যে কিভাবে হচ্ছে ডাব্লিউ ইজ ইকাল টু খেয়াল করে দেখো যে পি ইজ ইকাল টু কত পাওয়ার পি ইজ ইকাল টু ডি ডাব্লিউ বাই ডিটি তাই তো ক্ষমতা সমান কাজ বাই সময় তাহলে ডি ডাব্লিউ ইজ ইকাল টু কত হচ্ছে পি ডিটি আচ্ছা আবার ইন্টিগ্রেশন অফ ডি ডাব্লিউ ইজ ইকাল টু কত পাবো ডাব্লিউ পাবো এবং ডাব্লিউ ইজ ইকাল টু কত হবে ওয়ান বাই টি জিরো টু ইন্টিগ্রেশন জিরো টু টি পি ডিটি এই পি ডিটি আসছে তাহলে কি পেয়েছে আমরা ডাব্লিউ ডি ডাব্লিউ ইজ ইকাল টু পি ডিটি না তাহলে পি ডিটিটা মান বসিয়ে দিলাম এখন পি এর মান কত পি ইজ ইকাল টু ডি ডিটি অফ ইকিউ অর্থাৎ ইকিউ কি এটা ইকিউ হচ্ছে ফোর্সের পরিমাণ নাকি তরি ক্ষেত্রে তরি প্রাবল্য ইন্টু চার্জ ঠিক আছে তাহলে ই বের হয়ে আসলো ডি কিউ বাই ডিটি কত আই না তাহলে টি সমান আসলে ই আই তাহলে এখানে এই যে ওয়ান বাই টি জিরো টু ইন্টিগ্রেশন জিরো টু টি পি ডিটি এই পি ডিটির পরিবর্তে আসলে আসছে কত আই ই ডিটি ক্লিয়ার হ্যাঁ এইটুকু কি বুঝতে পারলা আচ্ছা ঠিক আছে আচ্ছা তারপরে আমরা তাহলে অগ্রসর হই খেয়াল করে দেখো যে এই মান অর্থাৎ আমরা এটাকে এই যে বারো নম্বর যে সমীকরণ বলছি এই বারো নম্বর সমীকরণে এক এবং এগারোর মান বসাবো এগারোর মান মানে আই এর মান আর একের মান মানে হচ্ছে খেয়াল করে দেখো এই যে ই এর মান এই দুটো বসাবো কারণ আমাদের এখানে চলে আসছে কি আই আর ই তো আসছে তো আই আর ই এর মানটা বসিয়ে দেব তাহলে এখানে একটা বিষয় খেয়াল করে দেখো প্রতি সেকেন্ডে শক্তি হয় ডাব্লিউ ডি টু ওয়ান বাই টি জিরো টু টি এটা কি আসলে এক পর্যায়কালের জন্য শক্তি হয় কতটুকু হচ্ছে সেটি কিন্তু আমরা নির্ণয় করছি তাই না কি এই যে জিরো থেকে টি পরিমাণ অর্থাৎ যেহেতু পরিবর্তনশীল ক্ষেত্র অতএব এক পর্যায়কালের জন্য এখানে শক্তি হয় কতটুকু সেটি বের করছি তাহলে মান বসিয়ে দাও তাহলে ডাব্লিউ ইজিক্যাল টু ওয়ান বাই টি এই যে এখানে ওয়ান বাই টি জিরো টু 
t integration 0 to t i er man kebole amra ber kore aslam koto i is equal to omega by 4 pi a rational ati minus d1 sin omega t plus d2 cos omega t dekho er sathe mele kina omega by 4 pi minus uh, into minus d1 sin omega t plus d2 cos omega t ei je eta বসালাম আই এর মান তারপরে কি ই নট কজ ওমেগা টি তার মান এটি হচ্ছে ই এর মান প্রথম সমীকরণ ওইখান থেকে নিয়ে এসে বসালাম আর ইন্টিগ্রেশনের টার্ম আছে কত এর সাথে ডিটি এখন এই দুটোকে ইন্টিগ্রেশন করো আলাদা করে আলাদা করে ভেঙে ফেলো তাহলে এই অংশ আসবে হচ্ছে মাইনাস সহ মাইনাস ওমেগা ওমেগা বাই 4 পাই d1 e not is a onsha to kinto a to ke shathe guna kare aase aate ekhane aasle ki ki aase minus omega by 4 pi nilam ekhane d1 nilam ekhane thikhe e not aasbe shetao nilam bairiya chole aaslo 1 by t 1 by t aase integration 0 to t sin omega t এখানে তো সাইন ওমেগা টি আছে আর এর সাথে গুণ হবে কজ ওমেগা টি তাই না তাহলে এই যে কজ ওমেগা টি হলো তাহলে প্রথম রাশিমালাটা গেল দ্বিতীয় রাশিমালা প্লাস আছে মাঝে তাহলে ওমেগা বাই ফোর পাই ডি টু যথারীতি নট গুণ আকারে বাইরে রইল ওয়ান বাই টি ইন্টিগ্রেশন জিরো টু টি কত হবে এখন এখানে কজ ওমেগা টি ইন্টু কজ ওমেগা টি তাহলে কজ স্কোয়ার ওমেগা টি ডিটি নেক্সট টাইম খেয়াল করো এই রাশিমালাটাকে ভাঙো এই যে এটাকে এক পর্যায়কালের জন্য অর্থাৎ জিরো টু টি সাইন ওমেগা টি কজ ওমেগা টি ডিটি ইজ ইকুয়াল টু জিরো হয় এটি আমরা শিখে এসেছি কিসে কুরিয়ার ধারার যে বৈশিষ্ট্য আছে সেখান থেকে আমরা প্রমাণ করে এসেছিলাম গাণিতিক পদার্থ বিজ্ঞান থেকে ঠিক আছে এটি টেস্ট করে দেখতে পারো আবারও যদি মনে না থাকে স্মরণ করতে পারো এটা ইন্টিগ্রেশন করলে জিরো হয় অতএব আমরা সরাসরি এখানে জিরো বসিয়ে দিয়েছি তারপরে বাকি থাকছে কতটুকু এই অংশটুকু তাই না এই অংশটুকু তাহলে ওমেগা ফোর পাই ডি টু ইনট এখানে আমি কি করছি এখানে টু দিয়ে গুণ করছি আবার টু দিয়ে ভাগও করে দিচ্ছি ঠিক আছে করে দিলাম তো টু কজ স্কোয়ার থিটা দ্যাট মিন্স টু কজ স্কোয়ার ওমেগা টি এটুককে আমরা এই অংশটুককে আমরা কিভাবে লিখতে পারি এটু সামনের অংশটুকু তো অপরিবর্তিতই আছে এখানে কি লিখতে পারি ওয়ান মাইনাস কজ টু থিটা দ্যাট মিন্স ওয়ান মাইনাস কজ টোয়াইস ওমেগা টি ইন্টু ইন্টু ডিটি মানে ডিটি সাপেক্ষে ইন্টিগ্রেশন ঠিক আছে এখন এটাকে ইন্টিগ্রেশন করো এটা কি ইন্টিগ্রেশন করলে কি পাবো আমি ওমেগা বাই এইখান থেকে আসছি কিন্তু খেয়াল করো ওমেগা বাই ফোর পাই ডি টু ইনট ওয়ান বাই টু টি এইটাকে ইন্টিগ্রেশন যদি ভেঙে দুটো অংশ হবে ঠিক আছে এই দুটো অংশের মধ্যে একটি থাকবে হচ্ছে এই অংশ ইন্টু ইন্টিগ্রেশন জিরো টু টি শুধু ডিটি শুধু ডিটি কে ইন্টিগ্রেশন করলে হবে টি টি এর লিমিট কত জিরো থেকে টি পর্যন্ত তাহলে প্রথমটা হবে কত প্রথমটা হবে হচ্ছে টি আমরা এখানে বসিয়েছি সেই মানটাই টি মাইনাস জিরো আর তারপরের যে অংশটা ইন্টিগ্রেশন আছে সেটি হবে কত মাইনাস ওমেগা ফোর পাই ডি টু ই নট ওয়ান বাই টু আই ওয়ান বাই টু টি ইন্টিগ্রেশন জিরো টু টি কজ টোয়াইস ওমেগা টি ডিটি এইখানে যদি ইন্টিগ্রেশন করো কজ টোয়াইস ওমেগা টি হয়ে যাবে কি সাইন টু ওমেগা টি আর নিচে ভাগ ফল আসবে টি টু ওমেগা তো এই ওমেগার মান যদি আমরা কি পা জানি টু পাই বাই টি এই মান যদি বসিয়ে দেওয়া যায় তাহলে সাইন টু পাই 
মানে ফোর পাই বাই কি আসবে সি আসবে সি আর সি এখান থেকে নিচে নিচে টি আর থাকবে না তখন দেখা যাবে যে ক্যান্সেল হয়ে গেছে ঠিক আছে ক্যান্সেল হয়ে গেছে অথবা হোক বা না হোক এই যে এই যে এখানে টি এর মান আছে এই টি এর মান বসাতে হবে আবার টি এর মান কত আসবে টি না তাহলে উমেগার মান আসবে হচ্ছে টু পাই বাই টি আর এই টি এর মান আসবে টি তাহলে টি আর টি ক্যান্সেল হয়ে গিয়ে এখানে হবে সাইন ফোর পাই তো সাইন ফোর পাই ইকুয়াল টু জিরো হয়ে যাবে আমি এই ক্যালকুলেশনটা আর আলাদা করে দেখাইনি কারণ এই এইগুলো তোমরা ফুরিয়ার সিরিজে অনেক করেছ এবং অন্যান্য জায়গাও এই ইন্টিগ্রেশনগুলো করছো অতএব ডাইরেক্ট এই রাশিমালাটুকু জিরো আসছে শুধুমাত্র প্রথম যে রাশিমালা ইন্টিগ্রেশন জিরো টু টি ডিটি এর জন্য যে মানটা সেটি রেখেছে বাকিটুকু অল অটোমেটিক জিরো হয়ে যায় বিধায় ওটা আর দেখায়নি অতএব এখানে কি দাঁড়ালো সর্বশেষ মেগা বাই এইট পাই টি টু ইনট ঠিক আছে আবার দেখো সমীকরণ পাঁচ সমীকরণ পাঁচে আমরা একটু ফেরত যাই কি পাই এখান থেকে পাঁচ নম্বর সমীকরণ এই যে এখান এখান থেকে পাচ্ছি ডি টু ইজ ইকাল টু ইনট এপসাইলন ডাবল ডট ঠিক আছে আর ডি ওয়ান ইজ ইকাল টু এপসাইলন টাইম ইনট এই সমীকরণের আকার থেকে আমরা ফেরত আসছি কোথায় ডি টু ইজ ইকাল টু এই যে এপসাইলন ডাবল ডট ইনট এবং এফসাইলন ডাবল ডট সমান তাহলে এখানে পাচ্ছি কত ডি টু বাই ই নট ডি টুর আবার মান কত ডি নট সাইন ডেল্টা ওই সমীকরণ পাঁচেই এটা রয়ে গেছে ঠিক আছে তাহলে এফসাইলন ডাবল ডট ইজ ইকাল টু যদি এইটা হয় আমরা এখানে খেয়াল করো যে এই মানগুলো কি করব আমরা তেরো নম্বরে এই চোদ্দ নম্বরের মানটি বসিয়ে দেব তাহলে বসিয়ে দাও তেরো নম্বরে এটি কি ছিল ডব্লিউ ইজ ইকাল টু ওমেগা এইট পাই এখানে কত আসবে তাহলে এফসাইলন ডাবল ডট ইন্টু ডিটোর মান বসাচ্ছি এইটা এইটা তাহলে ই নট তো ছিলই তাহলে ই নট স্কোয়ার হয়ে গেল ইজ ইকোয়াল টু ওমেগা বাই বাই ওমেগা বাই এইট পাই ই নট স্কোয়ার ইন্টু এফসাইলন ডাবল ডটের মান কত সাইলন ডাবল ডট হচ্ছে ডি নট সাইন ডেল্টা ই নট ঠিক আছে তাহলে ই নট আর ই নট এখান থেকে একটা একটা করে কেটে যাচ্ছে থাকবে কি ওমেগা বাই এইট পাই ডি নট ডি নট রইল একটা ই নট রইল আর এখানে থাকলো কি সাইন ডেল্টা ঠিক আছে তাহলে ওমেগা এইট পাই ডি নট ই নট আমরা আগেই বলেছি যে ই নট হচ্ছে পরিবর্তিত তরিৎ ক্ষেত্রের শীর্ষ মান বা সর্বোচ্চ মান আর ডি নট হচ্ছে পরিবর্তিত তরিৎ ক্ষেত্রের যে বৈদ্যুতিক স্মরণ হচ্ছে তার শীর্ষ মান তাহলে এই মানগুলো কি শীর্ষ মান মানে সর্বোচ্চ মান তাহলে সর্বোচ্চ মান কি হয়ে যাচ্ছে স্থির বা ধ্রুব মানে পরিণত হচ্ছে তাই যদি হয় তাহলে পুরো রাশিটাই কি হয়ে গেল ধ্রুব রাশিতে পরিণত হলো অতএব ডাব্লিউ ইস প্রপোর্শনাল টু আমরা কত লিখতে পারি সাইন ডেল্টা যেখানে যে এই রাশিটা হচ্ছে কি ধ্রুব ঠিক আছে তাহলে আমাদের যে প্রশ্ন ছিল বা আলোচনার বিষয় ছিল সেখানে কিন্তু যে শক্তি ক্ষয়ের পরিমাণ সাইন ডেল্টার সমানুপাতে এই যে সাইন ডেল্টা এটাকে বলা হয় ক্ষয় ফ্যাক্টর মানে যেহেতু শক্তি ক্ষয় এটি নির্ভর করছে কিসের উপর আগেই বলেছি আমরা যে এই ডেল্টার হচ্ছে ক্ষয় ধ্রুবক ঠিক আছে ডেল্টাকে বলা হয় সরি ক্ষয় কোন বা মানে 
আদি আদি কোন বা আদি দশা বলতে পারো আদি দশা তাহলে ক্ষয় কোন হিসাবে ব্যবহার করতে পারি তাহলে একটা ডায়ালিকটিকে যখন একটি পরিবর্তনশীল ক্ষেত্র প্রয়োগ করা হয় তখন সেখানে কিছু শক্তির ক্ষয় হয় সেই ক্ষয়ের পরিমাণটা কত হয় সাইন ডেল্টার সমানুপাত তো এই ছিল হচ্ছে আমাদের আজকের আলোচনার বিষয় তোমাদের যদি কোনো প্রশ্ন থাকে তাহলে প্রশ্ন করতে পারো প্রশ্ন আছে কি শিরিন আক্তার শুনতে পাচ্ছ প্রশ্ন আছে জি স্যার আমি শুনতে পাচ্ছি হ্যাঁ কোন প্রশ্ন আছে কি মানে আজকে যেটুকু আমরা আলোচনা করলাম এই বিষয়ে কোন প্রশ্ন থাকলে বলতে পারো যে এখানে বুঝিনি জি স্যার বুঝতে পারছি আচ্ছা ঠিক আছে থ্যাংক ইউ আমরা তাহলে একটা স্ক্রিনশট নেব শুধু এর জন্য একটু তোমরা ওয়েট করো এক মিনিটের জন্য তো আজকে তোমরা সবাই ক্লাসে যোগদান করার জন্য তোমাদের সবাইকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি এবং সেই সাথে আজকের ক্লাসের সমাপ্তি ঘোষণা করছি সুস্থ থাকো ভালো থাকো বাসায় থাকো বিনা প্রয়োজনে বাইরে না বের হয় ভালো করোনা পরিস্থিতি যদিও অনেকটাই স্বাভাবিকের দিকে তারপরেও আক্রান্তের হার একেবারে তোমার কমে আসেনি অতএব খুব সাবধানতার সাথে তোমরা সবাই থাকো ধন্যবাদ সবাইকে